എസ് ടി സി പതിമൂന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പാറക്കുളങ്ങര ഗോവിന്ദപ്പണിക്കർ മകൻ സത്യനാഥൻ സ്കൂൾ മാഷ് നാൽപ്പത് വയസ്സ് സത്യനാഥൻ 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 അതെ ഒരു ലേശം വഴി ഓ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഒരു ഓൾഡ് അങ്ങോട്ട് പോക്കോട്ടെ വായിക്കൂ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി പുതിയേടത്ത് സത്യനാഥൻ എന്ന ടി പ്രതി അമിതമായി മദ്യപിച്ച് റോഡിലൂടെ നടക്കുകയും അശ്ലീല ഗാനങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ പാടി വഴിയാത്രക്കാരെ ശല്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ടിയാൻ അധ്യാപകനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പോലീസുകാർ ടിയാനെ സുരക്ഷിതമായി വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ടിയാൻ അവരോടും തട്ടിക്കയറുകയില്ല രാത്രി നേരത്ത് വഴിയിൽ അരാജകാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ പറഞ്ഞ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തതാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിവേകോദയം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾസ് സ്കൂളിന്റെ പേരിൽ വിവേകമുണ്ട് പക്ഷെ മാഷ്കതില്ലല്ലോ ഏത് പാട്ടാ മാഷ് പാടിയത് അത് കള്ളനാകും കാമദേവൻ വില്ലെടുത്ത് കൂലച്ചപ്പോൾ മുല്ലമലരമ്പ് കൊണ്ട് മൂവായിരം രൂപ പിഴ കോടതി പിരിയുന്നത് വരെ പുറത്ത് നിൽക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പഴയ തടവും അച്ഛൻ ആദ്യത്തെ സംഭവമല്ല പക്ഷെ ഈ കാര്യം ചോദിക്കുന്നത് അച്ഛൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല എന്റെ മാഷെ ഈ ആളുകളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാനുള്ള കുടിയൊന്ന് കുറച്ചുകൂടെ രാജേന്ദ്ര മാസ ഉച്ചയ്ക്ക് ക്ലാസ് ഇല്ലേ ചെല്ല് ചെല്ല് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മാതൃക ആയില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അവർക്ക് തെറ്റായ വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കെങ്കിലും ചെയ്തൂടെ മാഷെ അങ്ങനെ ഒരു പരാതി ഏതെങ്കിലും അധ്യാപകരോ രക്ഷിതാക്കളോ വിദ്യാർത്ഥികളോ മാഷോട് പറഞ്ഞു എന്നല്ല പിന്നെ മാഷ് നാല് മണി വരെ പുണ്യാളിനും അത് കഴിഞ്ഞ എംബോക്കിയുമാണെന്ന കാര്യം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല എന്നാണോ മാഷെ മോളിൽ നിന്ന് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞൊരു നോട്ടീസ് വന്ന തടഞ്ഞു നിർത്താൻ എന്നെ കൊണ്ട് ആവില്ലാട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട വേണ്ട മാസെ മാസ മാസക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്തോ സ്കൂൾ ടൈം കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ കൂടെ പൂരപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് ചീട്ട് കളിക്കുന്നതും രണ്ട് പെഗ്ഗടിക്കുന്നതുമാണ് ഇത്ര വലിയ തെറ്റെങ്കിൽ ഞാനത് അങ്ങ് സഹിച്ചു സത്യനാഥൻ മാഷെ എന്നാലും എന്നും ഇങ്ങനെ കള്ളു പിടിക്കണോ മാഷെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം എന്നും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല എന്താണെന്നറിയില്ല കള്ളു കുടിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യ രാവിലെ തന്നെ തുടങ്ങിയല്ല വാട്ടർ ടാങ്കി വാട്ടർ ടാങ്കി ഏ മാഷിന് വാള് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ കാലത്തെ വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു കേട്ടാ ഞാനും മമ്മൂട്ടിയുടെ പോലെ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നതാണ് ആ നേരത്തെ ക്ലീൻ ചെയ്യാ എന്നെ വിളിക്കരുത് കേട്ടാ ുംപ്പിക്കുമെന്ന് <laughs> 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 പണ്ടൊന്നും അച്ഛൻ എങ്ങനെ ആയിരുന്നേ ഇല്ല 
നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴേ വെറുതെ നടന്നാ പോരാ കണ്ണ് തുറന്നു പിടിച്ചു നടക്കാം ആകാശവും ഭൂമിയും ഒക്കെ കാണും നീ ആ രണ്ട് സൈഡിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയടാ കാണാത്ത എത്രയോ കാഴ്ചകൾ കാണാം കേൾക്കാത്ത എത്രയോ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാം ഇല്ലടി പിന്നെ പിന്നെ അച്ഛൻ ഒന്നും പറഞ്ഞു തരാണ്ടായി അമ്മ പറയും അച്ഛൻ വേറൊരാളായി മാറിയെന്ന് പിന്നീട് എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നാൻ തുടങ്ങി അച്ഛനൊന്നും കേൾക്കുമ്പോ കുടിച്ച് ബോധമില്ലാണ്ട് കിടക്കുന്ന ഈ മുഖം മാത്രമേ എന്റെ മനസ്സിൽ വരാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടത് ഞാൻ തന്നെയാ എന്റെ വറീസ് മാസ്റ്ററെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആദ്യ നാളുകളിൽ ഏതൊരു പുരുഷനും സ്ത്രീയോടുള്ള ഒരു 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 എന്താ അപ്പൊ അതിന് പറയുക ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആകർഷണം അത് ഇത്തിരി കൂടുതലായിരിക്കും അത് പിന്നെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഭാര്യ അത്രയ്ക്കങ്ങോട്ട് പോരാ എന്നൊരു തോന്നൽ ഏത് ഭർത്താവിനും ഉണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോൾ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഭാര്യയോടുള്ള ഫിസിക്കൽ അട്രാക്ഷൻ ഒരു കുറവും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ നോർമൽ അല്ല ഹീസ് ക്വയറ്റ് അപ് നോർമൽ അപ് നോർമൽ ആയിരിക്കും സാർ ഏ അച്ഛമ്മേ എനിക്ക് ഭാര്യയല്ലാതെ ഈ പുറമെയുള്ള പെണ്ണുകളെ കാണുമ്പോൾ ഒരു മോഹം തോന്നാറുണ്ട് ഏറ്റവും തോന്നാറുണ്ട് കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ എണിച്ചു പോണത് തോന്നാറുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നവരാ അതെങ്കിലും ഓർമ്മയാണ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ ഇതാണ് ഈ മാസമാരുടെ കുഴപ്പം മനസ്സിൽ എന്ത് തോന്നിയാലും അത് കടക്കി പിടിച്ചിട്ട് മരണം വരെ ഇരിക്കും കള്ളുകുടിക്കുമ്പോഴെങ്കിലും ഒന്നും മനസ്സ് തുറക്കേണ്ട രായേന്ദ്രാ അല്ല പിന്നെ അതെ ചോദിക്കണോണ്ട് ഒന്നും തോന്നുന്നത് പറയുന്ന മനസ്സേ നിങ്ങളുടെ മാരീഡ് ലൈഫ് ഫുൾ പോക്കല്ലേ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ അഭിനയിച്ച് തകർക്കല്ലേ ഇല്ലേ നിർത്തുമാഷേ നമുക്ക് ബില്ല് പറയാം അതെങ്ങനെ തൊണ്ട ഒരു പൈൻ്റ് കൂടി ഇത് ശരിയാവില്ല എന്ത് ഒന്നുമില്ല അതെ ഇനി ഞാൻ എന്റെ കാര്യം പറയാം എന്റെ ഭാര്യക്കിനോട് ഭയങ്കര ബഹുമാന അല്ല എനിക്ക് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ കേട്ടോ അങ്ങനെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവള് സ്നേഹം കൊണ്ട് എന്നത് ഇങ്ങനെ തൊടും പക്ഷെ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ തൊടുന്ന പോലെയേ ഉള്ളൂ നോ ഫീലിങ്സ് അങ്ങനെ തൊടാതിരുന്ന മാഷിന്റെ ഭാര്യ ആമ്പിളാരുടെ കൂടെ ഒളിച്ചു ഓടും ഞങ്ങൾ രണ്ടാണിച്ചിട്ട് പോവാൻ നിക്ക അയ്യോ അയ്യോ ഭാസ്കര മാസ നൈറ്റ് മറന്നു അനാഥശാലയില് പിള്ളേരെ ധനശേഖരാർത്ഥം നടത്തുന്ന പരിപാടിയാണ് മാഷെ നല്ല മാഷെ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയായിരിക്കും മാഷെ എന്ത് ഷാജി പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ നാട്ടിലിറക്കണ ഒരു പരിപാടി അതും എന്റെ ഭാസ്കര മാഷിന്റെ പേരിൽ ഇറക്കുമ്പോ നമ്മളായിട്ട് അല
നിന്നും വേണ്ടത്തിൽ ആനന്ദപ്പെട്ടേ കഴിഞ്ഞ മാസം പോലെ എന്തായാലും മിണ്ടാക്കിയാ ഞാൻ കയറുമ്പോ കേട്ടോട്ടാ നീ ഒന്ന് മിണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ
നമ്പർ എത്രയാ ഓ എന്റെ ഭാര്യയാണല്ലോ വിളിക്കണ്ടി പോളി ഹലോ മാഡം പോയിക്കോളൂ മാഷെ മാഷെ Yeah, but...